Une singulière confession, c'est le titre de mon dernier roman qui sort chez Groix Édition et Diffusion dans les jours qui viennent. Moi, je viens d'avoir la bonne surprise de, de l'avoir entre les mains. Donc c'est un titre qui va forcément intriguer, avec le visuel de couverture aussi, qui est tout à fait adapté. Euh, ce que je tiens à dire d'emblée quand même, c'est que ce roman a été écrit il y a, il y a un an à peu près, euh, avant la publication du rapport Sauvé. Donc ce n'est pas une opportunité euh, racoleuse euh, pour aborder ce thème-là. Euh, il n'est pas non plus anticlérical. Du moins, ce n'est pas mon intention. C'est l'histoire d'un prêtre qui va se trouver confronté à, à un inconnu qui vient dans son confessionnal, qui s'installe, qu'il n'a pas vu avant et qu'il ne verra pas après, et qui va être effectivement euh, l'auteur ben, d'une singulière confession. On peut dire d'entrée qu'il qu va se trouver dans une accusation terrible, mais qu'il n'est pas coupable. Ça, on le sait dès le début du roman, donc ce n'est rien dévoilé que de le dire. Ce prêtre-là, qui est convaincu de, 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 de sa foi, de sa religion, qui est aussi un acteur de la vie sociale dans la petite ville inventée, où il, il officie, euh, et qui rencontre notamment les jeunes au sein d'un club de foot, euh, va recevoir un jour dans son confessionnal un individu, un inconnu, dont il ne voit pas le visage à travers le croisillon, dont il ne connaît pas la voix. Et c'est là qu'il va être le réceptacle, effectivement, ben, de cette singulière confession. Et euh, il va se rendre compte, petit à petit, que l'intervention de, de cet inconnu n'est pas gratuite. C'est-à-dire qu'il va se trouver, lui, euh, plongé euh, au sein d'un imbroglio terrible où tout se retourne contre lui. Que faire pour se défendre quand toutes les preuves ont été accumulées sciemment par une âme redoutable ici Que faire pour se défendre C'est la parole contre celle d'un autre. C'est un, un, un roman qui, 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 qui s'inscrit au, au dans le cadre de la religion, mais je crois qu'il est plus universel, du moins dans mon intention d'écrire. Euh, C'est un peu le sujet aujourd'hui, ben, tout, tout, tout ce monde... De la pédophilie, il faut le dire, c'est quand même un sujet qui n'est pas tabou aujourd'hui, même si c'est un sujet extrêmement délicat à aborder. Euh, c'est le sujet de l'accusation, finalement, fondée ou non. Fondée ou non. L'accusation qui euh, peut être mensongère, ce qui est le cas, je veux dire, dès le début du roman, euh, je ne joue pas avec une éventuelle culpabilité de ce prêtre. Euh, c'est le problème aussi, moi j'ai été enseignant pendant 42 ans, c'est un peu le problème qui, je ne vais pas dire qui angoisse, mais qui, qui doit rester présent à, à l'esprit de, de tout enseignant, de, de tout animateur, si on peut dire, qui est en contact avec un public d'enfants, un public de jeunes, un public d'adolescents. Je ne veux pas dire que, que, que c'est un roman moralisateur, ni un, un, un roman sociétal sur, sur ce problème-là, mais on l'aborde quand même à travers une histoire qui est, ouais, avec un dénouement, je pense, c'était trapu, on va dire. Euh...